هلو گایز خیلی خوش اومدین به پارت سوم از یونیت 6 امروز قراره که گرامر رو خیلی بیشتر گرامر این درس رو خیلی بیشتر با هم دیگه تمرین کنیم Let's dive in So we are on page 62 and 63 So we will start with page 62 and uh, we've got some practice on uh, simple past grammar to do. Uh, the first part is talking about you, complete the sentences with did, was or were. So we have a helping verb used for past simple tense and we have to be verbs, past form of to be verbs, which are was and were. Number one. Uh, number one, were your parents born? So I've told you before, when you want to talk about uh, your birth, the time of your birth and the place of your birth, you simply use I was born, ya, they were born. So we have parents as plural, so we use a plural to be verb, were, were. Um, where were your parents born? Next one. Where you live when you a child. I want to know where you live when you were a child. I want to know where you live when you were a child. I want to know where you live when you were a child. I want to know where you live when you were a child. I want to know where you live when you were a child. When you were a child. Badi. You live in a house or flat. توی خونه زندگی توی یک هاوس زندگی می‌کردی خونه‌ای ویلای زندگی می‌کردی یا توی آپارتمان فلات یا همون آپارتمنت داشتیم اگر با من همراه بوده بود باشید درس رو داشتیم در مورد آپارتمان و خونه و اینجور چیزا حالا فعل اصلی تو جمله‌ام دارم یو لیو یه دونه دید می‌ذارم اولش دید یو لیو ا یکم اومد این بار Okay, so did you live in a house or a flat when you start school? Start fell asliye. Let me check. So the man that I'm teaching me, I'm. The answer is I'm going to ask. Start fell asliye. But fell to be named. I'm sorry. I'm going to tell on. Okay. Pass as fell. I'm going to did as the father. I'm going to ask. I'm going to know that the time of the sentence is gone. Your first teacher. I want to be a fell asliye. That the sentence I don't have. Okay. I want to be a teacher. Who was? بودن یه نفرم هست who was who was your first teacher who your best friend به تن دوستت کی بود who was your best friend when you learned learn دارم فعل اصلی حتی نمیخواد بقیه جمله رو بخونم when فعل کمکی when did you learn to read and write که یاد گرفتی که بنویسی و بخونی when did you learn و شماره هش when you get دوباره get فعل اصلی گرفتن When did you get your first mobile phone? Can I tell you what you got? Your first one. When did you get your first mobile phone? But so, تركيب فعل كمكي did. اگر بعدش فعل you بیاد ممكن به این صورت خونده بشه. When did you? اگر این است listening شنیدید اشتباه نکنید. When did you? When did you learn? When did you get? When did you start? Did you? به خاطر ترکیب صدای دید و یو هست به همین دلیلی که خیلی از دوستان توی با اینکه زبان خوبی هم دارن یعنی لول زبانی خوبی هم دارید ولی باز هم تو لیسنینگ ها مشکل دارید چرا چون گوش نمی کنید به حرف من ها یو دونت لیسن تو می هیر می اوت وین یور استاپ وین یو استارت تو لرن ا لنگویج یو نید تو استارت واچینگ دیر ویدیوز دیر نیوز دیر شوز دیر میوزیک یو نید تو لیسن تو دیر میوزیک You need to pay attention to their pronunciation. That's what you need to do in order for your, uh, I don't know, your listening skills to be improved. Okay? You need to listen. Hatta you want to buy your name As someone after the kishu mikoni shomo bo yad hamachi zatun English boshe gush music ke gush mikoni. Bebin music ke gush mikoni. Khawari ke gush mikoni. Kitab ke mikhuni. Gushit baad English boshe. گوشی فارسی نم تنظیمات این گوشیت برو و انگلیسیش کن زبان در واقع گوشیت رو 
همه چیزتون باید انگلیسی باشه یعنی خودتون رو باید uh, you know you have to emerge خودتون رو ایمرس uh, کنید غرق بکنید داخل اون در واقع زبان تا بخواد یاد بگیریدش اوکی okay? اینجوری خیلی سرعت یادگیریتون هم بالاتر میره این از این پارت let's move on to 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 to, to, to Part two, stand up, ask two or three uh, students the questions in exercise one. بریم همین سوال رو جواب بدیم. When were your parents born? Uh, my, I'm just making it up. Uh, I, uh, my father was born in 1930 and my mother was born in 1935. Where did you live when you were a child? I lived in Mashhad. When I was a child, uh, did you live in a house or a flat? I lived in a house. When did you start school? I started the school. I started the school. دیگه ایدی رو بهش میدم جمله خبری چون سالی نیست که. I started the school when I was seven. Who was your first teacher? My first teacher was Mrs. Brown. Uh, when, who was your best friend? My best friend was Shadi. And uh, when did you learn to read and write? I learned, uh, I learned to read and write when I was eight years old. When did you get your first mobile phone? Uh, I got my first mobile phone when I was in fifth grade. I think it was a panjum budam. When I was in fifth grade. In amaz jawabhosh. Okay. But in part of four, pronunciation. Listen to three different pronunciation of ED. In the end, I was going to be able to get a book and get a book and get a book. In the end, I was going to say that if you have a book, you can get a book and get a book. In the end, you can get a book and get a book and get a book. In the end, you can get a book and get a book. And it started. Started. That was it. Started. Ed. Started. Lived. Worked. Be minim. Be minim. Gush kani. Be minim ke. Seri tishu tarafuz mi kani baramun. T. Worked. D. Lived. Id. Started. Very good. So worked. Lived, started. پس اتفاقی که افتاد اون ایدی در آخر فعل ها میتونه به سه صورت تلفظ بشه تو بعضی از فعل ها ت تو بعضی از فعل ها صدای د و تو بعضی از فعل ها صدای اید میده Started درست شد؟ حالا بریم تمرینش کنیم با هم دیگه گفته Listen and write the past simple verbs in the correct column چند تا فعل قراره به من بگه و من قراره با توجه صدای آخرشون توی کالم و ستون درست قرارشون بدم ستون اول اونای هستش که صدای ت دومی د و دو سومی اد میده و این رو بازم داخل اینجا بریم گوش کنیم با هم cleaned received visited wanted Moved. Talked. Watched. Interviewed. Opened. Decided. خب. من اینا رو تیکه تیکه نوشتم بچه ها به دلیل این که نمی رسیدم برای تایپ کردن یکم سخته خب اینجا ریسیف داشتیم الان کاملش میکنم موفد انترویود این هم از این دیسایدد اینجا Decided. Talked. Watched. Visited. 
wanted یکی هم فکر میکنم جا افتاد آره فعل open جا افتاد اینا با جوابای آخری شما باشه درسته؟ so یه بار ترفز کنیم با هم دیگه بچه ها talked watched cleaned received moved move هم اشتباه روشتم receive هم اشتباه روشتم مشکلات کامپیوتری received آهان interviewed decided opened decide به معنی تصمیم گرفتن بچه ها هست decide ایدی میگیریم چه decided interview به معنی مصاحبه کردن uh, interviewed مصاحبه کرد یعنی گذشته میشه open باز کردن ایدی opened برای اونا که صدای اید میده visited و wanted رو داشتیم براشون این هم از بحث پرنانسیشنی و نکته پرنانسیشنی که داشتیم بریم باز گرامر تمرین کنیم با هم دیگه The year I was born irregular verbs پس این بر هر چی که بود داستان فعل هایی بود که ایدی می گرفت اما یه سری فعل هم بودن که they were irregular so the form of them uh, could change when it turned into when they became past form so look at the verbs we have become, begin, come, cost give, go fly, make, meet, pay, spend, take, win. Become به معنی شدن, begin, شروع کردن یا همون start, come, آمدن, cost, هزینه داشتن, give, دادن, go, رفتن, fly, پرواز کردن, make, درست کردن, meet, دیدار کردن, pay, پرداختن, spend یعنی هزینه کردن خرج کردن صرف کردن همه اینا معنی میده تیک گرفتن وین به معنی بردن حالا ما باید گفته چیکار کنیم گفته look at the list of irregular verbs on page 155 what is the past form of the verbs in the box below listen and repeat گفته گذشته اینا چی میشه یه لیستی آخر کتاب داشتیم که ما توی پارت یک پارت ای که همین درس بهتون گفتم اونو بعد برید یاد بگیرید و حفظ بکنید حالا بریم با هم دیگه امتحان کنیم تست بگیریم و خودمون ببینیم یاد داریم یا نه بیکام گذشته چی میشد بیکام میشد چی بیکیم کاش من یکم گنده تر کنم آره بیکیم بیگین چی میشد بیگن کام گذشته کام گذشته کام میشد کیم کاست گذشتهش تغییر نمی کرد بازم میشد کاست گیو گذشتهش میشد چی یادتون هست گیو گذشته گو میشد چی ونت بچا اینو با وانت اشتباه نگیرید ونت گذشته فعل گو هست وانت یعنی خواستن فلای گذشتهش میشه چی فلو میک میشه چی مید میت گذشتش چی بود؟ مت پی گذشتش میشد پید ای بابا میشد پید سپند میشد چی؟ سپند تیک گذشتش تک وین گذشتش وان و تمام اینم از این پارت به این پارت بعدی read and complete Liam's birthday card with the verbs in the past simple یک uh, happy birthday the year you were born یک birthday card اینجا داریم یه سری فید جاها هستش که بلنکن یک جایی هستن که گپ داریم بعد کاملشون بکنیم با شکل گذشته فعل هایی که بهمون داده بریم شروع کنیم 15th of January Wikipedia the free encyclopedia uh, first went online it now has over 40 million articles 20th of January 
George W. Bush. So, چی شده؟ Become گذشتهش میشه چی؟ Became Became President of the United States جورج بوش چی شده؟ رئیس جمهور آمریکا شده در 20 جنیری 19 فبریاری The Foot and Mouth Crisis بحران دهان و پا چی شده؟ Begin شروع شد گذشتهش Began Began on British farms. Farmers killed 10 million animals and it cost هزینه داشته دیگه. It cost Britain 8 billion. یه بحرانی بوده به نام بحران foot and mouth. یعنی دهان و پا. خب اسمش بوده. که در کجا در مزاره به بریتیش اتفاق افتاده که فارمر ها 10 میلیون حیوان رو کشتن و این برای بریتانیا 8 بیلیون 8 میلیارد دلار هزینه برداشت حتی دلار نیست پوند تایگر وودز وان دی ماسترز گولف تورنمنت این جورجیا یو اس اند واز نیمد پلیر اف دی ایر تایگر وودز از ا پرسن اند اون 8 اف اپریل هی وان دی ماسترز گولف تورنمنت مسابقات مستر گوف رو در جورجیا آمریکا برنده شده و بازیکن سال شناخته شده he was named یعنی نامگذاری شده به این نام اینجوری نامگذاریش کردن چی؟ player of the year یعنی بازیکن سال American billionaire Dennis Tito became the first space tourist he He went, he went on the Russian Soyuz space, spacecraft, TM-32. He paid, he paid $20 million dollars for the trip and spent eight years, eight days in space. Spent, pass on 6th of May, There was an American billion in milliard of America. He was named Dennis Tito. What did he do? He was the first tourist in the world. He went to a spacecraft. What is it? It is a space craft. 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 وارد واشن اسپیس کرافت شده به نام تی ام 32 20 میلیون دلار پول این سفر رو داده برای این سفر و 8 روز رو در فضا گذرونده بریم سراغ 16 of جون پرزیدنت جورج دبلیو بوش مت دی روشن پرایم مینیستر ولادیمیر پوتین فور دی فرست تایم ات ا کانفرنس این اسلوونیا سو پرزیدنت جورج بوش در 16 جون دیده میت کرده ملاقات کرده با نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین برای اولین بار در یک کنفرانس در اسلوونیا خب بریم سراغ 11 of September 9 11 19 hijackers took control of four US airline planes they flew Two of them into the twin towers of the World Trade Center in New York City. Almost 5,000 died. Pass. چه تفاوت افتاده؟ نوزده تا هایجکرز. بچه هایجک کردن این چی؟ اینه که سوار هواپیما میشن. بعد مثلا میان هواپیما رو مثلا به خرابانش و آدمایی که مسافرانش هستن، پاسنجرز ها رو میان به گروگان میگیرن. برای که مثلا بخوان یه مقصد دیگه ای رو برن یا حالا میخوان هر هدف دیگه ای دارن به این, میگن، به این کار میگن هایجک کردن میگن هواپیما رو هایجکش کردن یعنی یک نفر اومده و هایجک کرده و در واقع اونا رو در واقع هاستج گرفته برای که حالا یه هدف خاصی داشته میگیم هایجک کردن و به آدمش میگیم هایجکرز 19 هایجکرز تو کنترل کنترل رو به دست گرفتن کنترل چی رو تو کنترل of four US airlines planes از چهار تا ایرلاین هواپیمایی آمریکایی رو 
به دست گرفتن کنترلش رو و دو تا از این هواپیما ها رو چکا کردن پرواز کردن باهاش و به سمت چی رفتن به سمت برج دوقلو هم اتفاقی که افتاد برج دوقلو دنیا که ترید سنتر مرکز تجارت هم بوده در نیویورک سیدی پنج هزار نفر تقریبا فوت کردن بریم سراغ 23rd of October Apple computers introduced the first iPod it gave you 1000 songs in your pocket پس اپل کمپیوترز کامپیوترهای اپل معرفی کردن بچه کلمه معرفی دیتون هست introduce اولین ویدیوی که براتون آپلود کردم این کلمه رو گفتم introduce معرفی کردن the first iPod اولین آیپاد رو معرفی کردن کامپیوترهای اپل و این به شما هزار تا آهنگ رو این به شما میداد هزار تا آهنگ رو در جیبتون یعنی چی؟ یعنی به شما این ability رو میداد این دسترسی رو میداد که هزار تا آهنگ رو داخل آیپادتون و در داخل جیبتون داشته باشید بریم سراغ 9th of November Podermania began Podermania خب این قبلا بچه داشتیم جلوتر هم داریم Podermania Uh, began the first Harry Potter film The Philosopher's Stone came came out it made over $970 million at the box office worldwide پس چیکار کرده در سال در نهم نوام سال 2001 پاترمینیا شروع شده پاترمینیا یعنی چی؟ بچه وقتی میگیم میگیم مثلا براد پیت مینیا یعنی چی؟ یعنی یک دوره از زمانی که همه عاشق براد پیت میشن میگن وای براد پیت وای فلان فیلم میشه یعنی خیلی اون شخصیت پررنگ میشه یا اون چیز خیلی ترند میشه پاترمینیا یعنی اون دوره ای که فیلم های هری پاتر خیلی اومد وایرال شد و خیلی بولد شد در عموم میگه که در این روز پاترمینیا شروع شد این دورش اولین فیلم هری پاتر The Philosopher's Stone سنگ فیلا... فیلسوف اومد بیرون در این تاریخ این بیشتر از 970 میلیون دلار در طرفداران جهانیش تونست چیکار بکنه در میان اودینسش اون بینندگان جهانیش تونست پول در بیاره در کل دنیا این فیلم تونست در میان هواداراش و طرفداراش و بینندگانش 970 میلیون دلار It's a huge amount uh-huh. 29th of November George Harrison died founding member of the Beatles pop group این دیگه چیز نداره گفته که جورج هریسن در این تاریخ فوت کرده این فاوندینگ بوده فاوندینگ ممبر بوده جزو پایه‌گذاران گروه بیتلز بوده که یه گروه پاپ هستن قطعا میشناسینشون 15th of December the leaning tower of pisa uh, in italy uh, reopened after 11 years first built in 3060 it cost Uh, it cost 27 million dollars to repair. پس چه اتفاقی در اینجا افتاده در 15 دسامبر برج لینینگ تاور پیزا در در واقع ایتالیا بازگشایی شده. اوپن باز کردن بازگشایی دوباره بخوای بازش کنی، بازگشایی کنی میشه ری اوپن. ری اوپند after 11 years بعد 11 سال بازگشایی شده اولین بار در سال 1960 ساخته شده بوده و 27 دلار میلیون دلار هزینه داشته برای اینکه بخوایم ریپرش بکنیم برای اینکه بخوایم در واقع تعمیر بکنیم برای تعمیراتش 27 میلیون دلار هزینه برده این شد چی این شد یک تقویمی خب یک کلندری برای اتفاقاتی که در سال 2001 افتاده بود از 15 ژانویه شروع کردیم تا 15 دسامبر و دیدیم که همه فعل های اینجا در واقع ایریگولار بودن و گذشته شدن و به این شکل گذشته شدن این از اینجا بچه ها بریم صفحه بعدی Go to work with partner Ask us a question about some of the events on the card این که هیچی 
گفته که سوال بسازی کاری ندارم listen to Liam talking about talking to his dad and read the card which event does Liam know about which, which does his dad remember خب Liam و his father Liam and his father are talking about the events on the card which were read we just read here تمام اتفاقاتی که توی این کارت افتاده داره در مورد اینا صحبت میکنه با باباش و ما باید گوش کنیم و ببینیم که کدوم سال یک کدوم ایونت ها کدوم اتفاقات رو لیام در موردشون خبر داره اطلاع داره و باباش کدوم ایونت ها رو به یاد میاره فقط قرار دنبال اینا باشین کدوم ها باباش میگه آه I know that I remember that و کدوم ها رو لیام میگه آه I know something about it یه چیزایی در موردش میدونم دنبال این بعد باشیم پس بریم با هم گوش کنیم Hey dad This is a really cool card. Yeah, it's really interesting, isn't it? <laughs> Did you know any of the events on it? Well, obviously I knew about 9-11. Yeah. You were born just two weeks after that, on September the 25th. Yeah, exactly two weeks after. Mm. And, of course, I knew that Bush was the US president at that time. But, um... I didn't know Putin was the Russian Prime Minister. <laughs> What do you remember of 2001? Well, of course, <laughs> the best bit was when you came into the world. <laughs> <laughs> That goes without saying. <laughs> But what about the rest? Let's see the card. Yeah. Oh, I remember the foot and mouth crisis. That was terrible. The poor farmers. Oh. It went on and on. Your mum and I couldn't go walking in the countryside. And I couldn't play golf. The club was closed. And you know how I love my golf. <laughs> I do. So, do you remember Tiger Woods being player of the year? Oh, yes, Tiger Woods. I remember that. <laughs> and I remember buying my first iPod. <laughs> that was great. All <laughs> my favourite songs in one place. <laughs> You know I'm a big Beatles fan. Mm. So you obviously remember when George Harrison died. Uh, yes, I do. But it wasn't as shocking as when John Lennon was killed in New York in 1980. Yeah, I know about that. Um, what about Harry Potter? Did you know that the first film came out in 2001? No, I had no idea when it came out. I saw the film years later with you. Yeah, <laughs> I loved all the Harry Potter books and the movies. <laughs> um, now, the last thing, uh, the Tower of Pisa. Didn't we have a holiday in Italy when I was very young? Yeah, you were five, I think. <laughs> But we weren't near the Tower of Pisa. I know nothing about that. Oh. I don't know anything about its history at all. Um, I'll look it up on Wikipedia. I didn't know that began the year I was born. Did you know, Dad? No, I didn't. Your card is full of surprises. خب. Your final answers should be number one. Uh, uh, Liam knows about the event called 9-11, the Twin Tower, uh, and uh, Bush uh, being the president. Uh huh. Uh, and for number two, which does his dad remember? His dad remembers the foot and mouth crisis, the Tiger Woods being the uh, player of the year, and the first the, the the time that the first iPod came out, and the time that the leader I mean not the leader but the mem uh, the founding members of Beatles uh, was uh, was dead. I mean died. So he remembers about these events, but he doesn't remember anything about the other events. So now we are going to go through the text again, play it again, and talk about it, okay? So, قرار را بریم تراغ مصنش بچه ها. بریم مصنش رو با هم دیگه بخونیم. ببینیم که درست نوشیم یا نه. جواب های آخرتون، البته جواب های آخرتون باید همین باشه, okay? Event هایی که بابا شادش بود، اینا ها بود. Foot and Mouth, Tiger Woods, که تبدیل شد به پلی بازیکن سال در واقع 
باباش اینا یادش هست بعد تایگر وود یادش هست ارز کنم خدمتتون باباش اینا یادش هست و بحث گروه بیتوز 29 نوامبر رو یادش هست این چارتا یادشه خودش چه چیزایی رو میدونست یکی بحث 20 ژانویه که جورج بوش پرزیدنت شد اینا جواب سال یکه و بحث چی؟ بحث 9-11 که اومدن دوت... چهار تقریبا های جک کردن و تو این تاور یا همون بوجد و رو زدن بریم سراغ آخر کتاب صفحه پیش هم بچه هست پیش 135 صفحه 135 در انتهای کتاب بتونید متن این لیسنینگ رو ببینید من دوباره پلیش میکنم با هم دیگه گوش بکنیم و زیر جاهایی که گفته مثلا جواب ها هست براتون خط میکشن شما هم گوش کنید با من Hey dad This is a really cool card Yeah it's really interesting isn't it <laughs> Did you know any of the events on it Well obviously I knew about 9-11 Yeah You were born just two weeks after that On September the 25th Yeah, exactly two weeks after. Mm. And, of course, I knew that Bush was the US president at that time. But um, I didn't know Putin was the Russian prime minister. <laughs> What do you remember of 2001? <laughs> well, of course, <laughs> the best bit was when you came into the world. <laughs> <laughs> that goes without saying. <laughs> But what about the rest? Let's see the card. Yeah. Oh, I remember the foot and mouth crisis. That was terrible. The poor farmers. Oh. It went on and on. Your mum and I couldn't go walking in the countryside. And I couldn't play golf. The club was closed. And you know how I love my golf. <laughs> I do. So, do you remember Tiger Woods being player of the year? Oh, yes, Tiger Woods. I remember that. <laughs> And I remember buying my first iPod. <laughs> That was great. All my favorite songs in one place. <laughs> you know I'm a big Beatles fan. Mm. So you obviously remember when George Harrison died. Uh, yes, I do. But it wasn't as shocking as when John Lennon was killed in New York in 1980. Yeah, I know about that. Um... What about Harry Potter? Did you know that the first film came out in 2001? No, I had no idea when it came out. I saw the film years later with you. <laughs> yeah, <laughs> I loved all the Harry Potter books and the movies. <laughs> um, now, the last thing, uh, the Tower of Pisa... Didn't we have a holiday in Italy when I was very young? Yeah, you were five, I think. Huh. But we weren't near the Tower of Pisa. I know nothing about that. Oh. I don't know anything about its history at all. Um, I'll look it up on Wikipedia. I didn't know that began the year I was born. Did you know, Dad? No, I didn't. Your card is full of surprises. Cool. یه نگاه بکنیم بچه که من چجوری به این جواب رسیدم اومد گفت چی اولش جواب یک رو میخواستیم بدیم که پسرش چیزا یادش میومد میگه well obviously I knew about 9-11 من میدونستم در موردش کلمه این نو که میشه نو گذشتش رو به وضوح میگه و متوجه میشیم که بله اینو خبر داده در موردش well obviously I knew about 9-11 و بعد میاد پایین تر میگه چی؟ I knew, that Brit- uh, I knew that Bush was the US president at that time. من میدونستم دوباره فعل نو uh, استفاده میکنه در حالت گذشته که میشه نیو. I knew that Bush was the US president at that time. کلمه بوش رو میشنوم و, و نو با هم دیگه میشه چی جواب من. بعد ببینیم که بابای چه چیزا یادش میاد. اینجا میاد میگه چی؟ Let's see the card. Oh, I remember the foot and mouth crisis. کلمه foot and mouth رو من یادم بود منتظرش بودم بشنوامش و بعد کلمه remember رو میشنوام و هیچ هیچ جورم منفی نشده I remember the food and mouth crisis 
و بعد پایین تر ببینیم به روش های مختلف یه بار هستش که خودش میگه من یادم هست یه بار هست که به سر ازش میپرسه یا تا تس فلان چیزو و اون هم تایید میکنه میگه Do you remember Tiger Woods being player of the year? یادت هستش که Tiger Woods شد بازیکن سال میگه Oh yes, Tiger Woods, I remember that پس یه بار خودش بدونی که ازش سوال بشه گفت آقا من بحران فوت اند ماوس رو یادمه یه بار ازش پرسید طرف پسرش گفتش که یادت فلان چیز در جوابش گفت Yes I do درسته؟ این هم در مورد این و در ادامهش بیاد میگه چی؟ And I remember buying my first iPod پس میشه I remember دوباره remember استفاده کرد I remember buying یادم میاد که خریدم اولین iPod همو بعد پایین تر داریم چی؟ uh, So you do remember when George Harrison died George Harrison کلمه کیورد هم بود میگه یادت هستش که مرد پس من برگردت باشه که مرده میگه Yes I do دوباره اینم پس یادش بوده اینجوری جواب داد ولی پایین تر اگه نگاه بکنید اینا در جواب همون نبود من خط کشتم چون میخواستم نکته ای رو بهتون بگم ببینید اینجا سوال کرده پسر ازش پسرش ازش گفته Did you know that the first film came out in 2001 نمیده هری پاتر داشتن صحبت میکردن که در جواب این دفعه میگه No I had no idea خب پس چه فعل های اینجا خیلی راه هایی که میخواست بگی یادم هست یادم نیست چیا بودن یکی فعل نو no و گذشتش که فعل نو بود رو ما خیلی شنیدیم دیگه چی شنیدیم در مورد کلمه remember 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 رو شنیدیم have no idea یعنی چی یعنی هیچ ایده ای ندارم یعنی نمیدونم در موردش به جای که بگه I don't know میگه چی I have no idea اینا چیزهایی بود که من توی این مت راه های مختلفی بود که در واقع توی این لیسنینگ داشت به ما جواب ها رو راهنمایی میکرد و یکی دیگه هم مثالش هم میتونم اینجا براتون بزنم که میگه uh, You were five I think but you we were near Tower of Pizza Tower of Pizza رو, پیزا رو میشنویم پیزا. پیزا رو میشنویم که بعد در ادامهش میگه I know nothing about that I don't know anything about its history at all. کلمه at all به معنی اصلا I don't know گفت نمیدونم. I don't I don't know and I don't know استفاده کرد. دیگه چی؟ I know nothing. هیچ چی نمیدونم. I know Nothing. حالا من چرا آمدم اینا رو به شما گفتم چرا آمدم تو متر اولا که میخواستم جای جواب ها رو بهتون نشون بدم و کلمات چه ببینید و دومی که میخواستم بهتون بگم ببینید از راه های مختلف داره یک موضوع رو میگه بحث دونستن و به یاد آوردن یک موضوع رو یه بار میگه no I know something یه بار میگه I don't know something یه بار میگه I know nothing هیچی نمیدونم خب یه بار از remember یه بار I have no idea یعنی از راه های مختلف رو من باید بشناسم که وقتی تو جمله میشنوم بدونم که این داره در مورد چی صحبت میکنه برای این همیشه بعد از اینکه یک لیسنینگ رو گوش کردین حتما مراجعه بکنید به آخر کتابتون و نگاه کنید جواب ها کجا بوده کلمات جدیدش رو در بیارید و ببینید که چه جوری اومده جواب ها رو به شما داده از یک روش نبوده یعنی نه اینمت بابای فقط بگه I remember, I remember, I remember چون سآل بود که کدوم رو به یاد میاره کنم این remember تو سآل استفاده شده بود ولی فقط در صحبت های بابای از فعل remember استفاده نکرد از I have no idea, I don't know, I know nothing خیلی چیزای دیگه استفاده کرد که بخواد در مورد یک موضوعی صحبت بکنه برگردیم به قسمت اصلی خودمون خب بیایم اینجا این قسمت که تموم شد بچه ها دیگه اوکی okay, انجامش دادیم برگردیم بریم سمت پرکتیس uh, regular and irregular verbs دوباره میخوایم تمرین گرامر بکنیم آسون براتون میدونم my parents فعل میت داریم و مری my parents in, du- in Dublin in 1996 day in 1999 خب قطعا پدر مادرش در 1996 هم دیگر رو دیدن گذشته از تموم شده مت و ازدواج کردن در 1992 مرید گذشته یه مری میشه مرید و وای رو تبدیل به آی بعد بکنید و ایدی رو اضافه بکنید یادتون نره آخرش به وای تموم شده آی فعل ارایف 
I arrived. Idim gire arrive. I arrived late for the lesson. It began. Shuru shod. At two o'clock, I came to school. Fele kamro dani mudashash came to school by bus today. In bus bo tu busom adam madrese. It just took forty minutes. Chel daiga vach gereft. Take be mani vach gereftan hamas zaman bordan. We went shopping this morning, and I spent. Too much money. My new jacket costs a fortune. I over I paid over one hundred fifty pounds for it. Pass. Make a jacket and new. Un kote jadidam cost a fortune. چقدر این استله زیباییه. وقتی میگیم یه چیزی cost a fortune یعنی یک عالم قیمتش بوده. کلی هزینهش کردن. Cost a fortune. یعنی یه عالم هزینه داشتن، هزینه زیادی داشتن. It cost a fortune. مثلا میگم که یه عالم هزینه میبری، یه عالم پول میخواد که بری هاوایی، ها؟ بری سفر کنی به جزایر هاوایی. میگیم چی؟ It costs a fortune. چون فکت میگم، حال ساده. It costs a fortune to travel to Hawaii Island. درست شد؟ حالا این میگه مثلا کلی هزینه داشت. My new jacket cost a fortune. I paid over 150 pounds for it. So the panja dollar was pulled out. Our football team, team of football, won the match 3-0. Your team lost again. Team of dollar bought. Win, got a chance to win. Won, lose, bought, and got a chance to lost. My mom made. Me a fabulous birthday cake. Mama, I'm making a cake of mochtasham ali daros kard, and she gave me dot to him. Fellow in dot dige. She gave me fifteen pounds to buy clothes. Panjo panjo pound am bem dot ish ke beram lebas bekharam. I studied. I studied French. For four years, four years. Me, I did what I did. I studied French. 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 I France I cannot French. I studied French. I studied French. I could not understand the word. میگه چهار سال فرانسه خوندم وقتی رفتم فرانسه یک کلمه شما نمیفهمیدم چی میگن. به پایین بچا این اتفاق برای شما نیفته. اساساً رو بخونید. اینم از این قضیه. بریم یه تام تراس ببینیم چی داره. Talking about you make the sentences true for you using positive or negative compare your answers with a partner. I watched the news on TV yesterday evening. I watched the news on TV yesterday evening I didn't watch. خب یه سری جمله بعد چون چه داده. حالا ما این جملات رو بعد تغییر بدیم یا مثبت کنیم یا منفی کنیم، اوکی؟ اگه که برای خودمون صدق بکنه، برای خودمون صدق بکنه. فعلش هم نداده بهمون درسته یعنی جویده شده. بعد خودمون گذشتش بکنیم. اگه می‌خوایم منفی کنیم خودمون منفی کنیم به صورت گذشته و اگر می‌خوایم مثبت هم باشه خودمون بعد حالا اون ایدی یا اون حالت کودشتر رو خودمون بر بهش اعمال بکنیم بریم سراغ شماره دو I get up early this morning میخوام بگم امروز صبح زود پا شدم من نه امروز, زود... امروز صبح زود پا نشدم پس من فیش میکنم I didn't get up early this morning Number three I have coffee and cereal for breakfast بله I had coffee and cereal for breakfast بزر من گودشته هاشم بنویسم بچه ها فقط فعلش رو گودشته هاشم بنویسم براتون I got up I had I come to school work by car today. But I came to school by car today. I made dinner for my family last Sunday. Um uh, Sunday Godeshte Yikshambe Godeshte Bar Khanodam Sham Doros Karam Nadoros Nakaram. I didn't make dinner for my family last Sunday. Well, I hope you're going to go to the show again. 
made. I send it text just before this lesson. بله قبل کلاس قبل درس ما یک پیام فرستادم. Yes, I sent a text just before this lesson. I met some friends last night. بله I met some friends last night. I go shopping yesterday afternoon. No, I didn't go shopping yesterday afternoon. ولی با این حال گذشته فعل go میشه went. و توجه میکنید که وقتی جمله من منفی در گذشته هست I didn't استفاده میکنم دیگه فعل هم رو ساده استفاده میکنم ایدی رو بر میدارم فعل رو بر میدارم به حالت عادیش به حالت سادش okay? میگم I went shopping I didn't go shopping دیگه نمیخواد بگم didn't went این رو که کامل دیگه در موردش صحبت کردیم خب یک uh, grammar یک uh, گرامر uh, spot اینجا داریم با هم دیگه uh, گفته که work with your partner ask and answer questions with when did you last and the time expressions below is there time expression بینا میگیم بچه بس زمانه زمانهای جمله مون چه چیزایی میتونی از زمان گذشته استفاده بکنیم مثلا میتونم بگم دیشب last night uh, دوشنبه پیش last monday هفته پیش last week Uh, ماه پیش last month last رو به اینا اضافه می کنم uh, پارسال last year آخر هفته پیش last weekend okay? برای uh, این, اینا رو که داریم خب ولی اگر می خواهی بگی دیروز صبح دیروز بعد از ظهر دیروز عصر دیگه last رو استفاده نمی کنم بچه به جاش می گیم yesterday yesterday morning yesterday afternoon yesterday evening و دقیقا تو فارسی هم همینطوری فکر نکنم من نکته جدیدی بهتون گفتم توی فارسی هم میگیم میگیم هفته پیش پیش last week ولی میخوام بگیم دیروز صبح نمیگیم صبح پیش میگیم دیروز صبح کلمه دیروز رو استفاده میکنم خب دیروز به انگلیسی میشه yesterday Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. درست شد؟ پس ما last evening و last afternoon نداریم. اینها این زمان ها هم که میدونه در انتهای جمله میاد مگر اینکه بخواید تاکید بیشتری روی زمان جمله داشته باشید بچه ها. یعنی اگر بخواید بگید که ببین دیشب من این کار کردم. دیشب رو میارم میام اول جمله میذارم. ولی به طور کلی زمان معمولا آخر جمله میاد. حالا یه سری سوال اینجا داریم. گفته when did you last have a holiday آخرین بار که تعطیلات رفتی داشتی when did you last watch a film آخرین بار که در واقع فیلم دیدی when did you last go to the cinema آخرین بار که رفتی سینما when did you last talk on your phone آخرین بار که با تلفن صحبت کردی just before the class دقیقا قبل کلاس when did you last send an email آخرین بار که ایمیل فرستادی I think it was Two or three months ago, I sent an email. Uh, when did you catch a bus? آخرین بار که یه اتوبوس رفتی. I don't remember. Uh, when did you give a present? که هدیه دادی. و when did you have dinner in a restaurant? آخرین بار که تو رستوران شام خوردی. حالا چرا این تمرین رو داده؟ به خاطر که میخواد از شما که از این زمان ها استفاده بکنین. Last night, yesterday morning, yesterday afternoon. پس شما جمعه تونه کامل در جواب این می نویسید. با همین فعلایی که داده فقط گذشته می کنید می نویسید و آخرش این زمان ها رو استفاده می کنید یه نوشید هم دو زمان ها بگم و بعد تموم بچه ها دوستان از هم می که این اگو چیه خب حوضتون باشه last قبل زمان میاد میگیم last night yesterday morning ولی اگو بعدش میاد میگیم یک هفته گذشته one week ago یعنی آخرش اومد دیدید؟ بازه من با چیز کنم اگو آخر اومد لست اول می اومد بعد می اومد زمان یه اول می اومد بعد می اومد زمان اما اینجا اول اینو داریم و بعدش اگو رو داریم این یعنی اگو یعنی گذشته یک سال گذشته یه با من میخوام بگم یک سال پیش میگم last year میخوام بگم یک سال گذشته one year ago درست معنی هاشون یکی هستن ولی از لحاظ اینکه چطوری به کار ببریم لست رو اول بعد بریم و اگو رو در انتها باید بریم این رو هم میتونیم استفاده بکنیم در جواب به این سوالا میتونه جواب به این سوالاتون در صورت کامنت برای من بنویسید من حتما چک خواهم کرد مرسی که تا اینجا همراه من بودیم جلسه بعدی تو ویدیوهای بعدی قراره با هم دیگه ریدینگ داشته باشیم ریدینگ جذاب با یک
پوینت زیبا و دوباره باز هم تمرین گرامر خواهد شد و تمرین ریدینگ خواهد شد میبینید که ما انقدر این گرامر هایی که توی پارت اول هر درس میگیم رو مرور میکنیم در قالب رایتینگ در, قرا... در قالب ریدینگ در قالب اصلا پرکتیس های ساده در قالب ریسنینگ انقدر اینها رو ما تمرین میکنیم که مرکه ذهنمون بشه حتما هم سعی بکنید که کلاس های سپیکینگ رو شرکت بکنید یا خودتون تو خونه سعی بکنید تمرین بکنید که چطوری اینها رو در مکالمه به کار ببرید و حتما یادتون نره که لایک کامنت و سابسکرایب بکنید منو حمایت بکنید منتظر ویدیو بعدی من باشید و اگر در اینستاگرام در تلگرام و یوتیوب نام ازنگوش رو سرچ بکنید میتونید من رو پیدا بکنید و that's it have a good day see you around